후하 안녕하세요 부버버릭입니다 2021년 12월에 개봉 예정인 새로운 스파이더맨 영화 노 웨이 홈의 예고편을 조금 전에 봤습니다 정말로 재미있었고 빨리 영화를 보고 싶은 마음이 들었는데 역시나 스파이더맨은 명불 허전이더군요 하지만 이 영화를 보려면 올 12월까지 기다려야 합니다 하지만 레고 스파이더맨 노 웨이 홈은 그보다는 빠른 10월 1일에 출시가 됩니다 더구나 제품 내용은 이미 레고 공홈에 올라와 있죠 그래서 찬찬히 이 친구들을 살펴보고 레고편과 비교해보면서 스토리를 예측해보는 시간을 가져볼까 합니다 어디까지나 재미로 말이죠 먼저 간단하게 레고 스파이더맨 노 웨이 홈 시리즈를 소개해드릴게요 이번에 출시되는 스파이더맨 시리즈는 3개입니다 76184 스파이더맨 대 미스테리오 공격 76185 생텀 작업장의 스파이더맨 76195 스파이더맨 드론 대결이 그것입니다. 각각 박스 제목 아래 이번 스파이더맨 부재인 노웨이 홈이 적혀있는 것을 알수 있습니다. 레고 76184 스파이더맨 대 미스테리오 공격의 대상 연령은 4세 이상이고요. 부품수는 73피스이며 가격은 29,900원입니다. 10월 1일 발매하고요. 스파이더맨 닉큐리 미스테리오의 미니 피규어 3개가 들어있는데 좀 이상합니다. 이 친구들은 스파이더맨 파프로몸에 등장했던 아이들이거든요 음, 일단 넘어가고 박스아트부터 살펴보겠습니다 거리에서 전투 중인 스파이더맨과 미스테리오가 보입니다 미스테리오는 녹색 연기와 드론을 이용해 스파이더맨을 공격합니다 손에는 드론을 조종하는 조종기가 들려있고 드론은 스파이더맨을 향해 무기를 발사하지만 스파이더맨이 거미줄을 이용해 멋지게 회피를 합니다 스파이더맨 뒤에는 닉퓨리가 본인의 차에서 응원을 하고 있군요 뭐 스포가 될수 있어서 자세히 말은 못하겠지만 닉크리는 스파이더맨에게 미안해 하면서 열심히 응원을 해야 할 겁니다 박스 뒷면에는 미니 피규어 사진이 있는데 어? 76178 데일리 비글에 들어있던 미스테리오보다 좀더 화려하네요 데일리 비글의 미스테리오는 코믹스 버전으로 전체가 녹색 프린팅이었는데 스파이더맨에 들어있는 미스테리오는 영화 버전으로 황금색 갑옷을 입고 있습니다 스파이더맨은 이번 영화 예고편에서 봤던 슈트를 입고 있네요 어, 닉퓨리는 맨날 같은 옷인 것 같은데 뭐 다른 특이사항은 없는 것 같습니다 예고편을 보면 피터 파커가 경찰에 수갑이 채워진 채 잡혀있고 경찰이 신문을 하자 미스테리오를 죽인 것은 자신이 아니며 드론이 한 것이라고 말합니다 그러자 경찰은 그 드론이 스파이더맨의 것이라고 말을 하는 장면이 나오는데요 아마 이 장면에서 미스테리오와의 전투의 회상실이 나오는 것이 아닐까? 뭐 그런 생각이 듭니다 그것이 아니라면 또 하나의 가능성이 있는데요 그 이야기에 대해서는 잠시 뒤에 다시 한번 말씀을 드리도록 하겠습니다 76185 생텀 작업장의 스파이더맨의 대상 연령은 7세 이상이고 부품수는 355피스이며 가격은 89,900원입니다 응? 음? 89,900원? 어 이거 39,99달러던데? 69,000원도 충분할 것 같은데 왜 89,900원이지? 와또 여기서 가격 눈탱이 맞는구나 아무튼 미니 피규어는 스파이더맨, MJ, 닥터 스트레인지, 웡 이렇게 4개가 들어있습니다 아 역시 MG는 귀여워 닥터 스트레인지는 새로운 프린팅을 하고 있는데 망토가 엄청 특이해 보입니다 공홈에는 천 소재라고 써있지만 아무리 봐도 이거는 말랑말랑한 플라스틱 소재 같습니다 피터 파커는 여기서 녹색의 벌레 괴물과 전투를 벌이는데 이 이야기는 뒤에서 다시 한번 다루도록 하겠습니다 미니 피규어가 입고 있는 슈트는 영화 예고편에서 착용을 했던 그 아이언 스파이더맨의 슈트입니다 박스 뒷면을 보시면 왼편에는 웡이 사용하는 컴퓨터 장비들이 보이고요 오른편에는 닥터 스트레인지가 사용하는 마법 도구들이 보입니다 그리고 게임 헤드가 보이네요 이건 왠지 피터 파커 것 같은데요 닥터 스트레인지하고는 잘 어울리지 않는 것 같아요 그리고 가운데 거대한 게이트 비슷한 것이 있고 건너편에는 또 다른 멀티버스의 세계가 보입니다 새로운 닥터 스트레인지의 망토는 미니 피규어의 목에 고정시킬 수도 있지만 사진처럼 무기를 고정시키면 마치 자유지지를 가지고 움직이는 망토의 모습을 연출할 수도 있습니다 스파이더맨 노웨이 홈 예고편을 보면 데일리 비글에서 스파이더맨의 정체를 까발리는 바람에 곤란해진 피터 바커가 이 모든 것을 되돌리기 위해 닥터 스트레인지를 찾아가는 것으로 나옵니다 웡은 위험하니까 하지 말라고 했으나 
Strange. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. 닥터 스트레인지는 피터 파커를 생텀의 지하실, 즉 작업장으로 데려갑니다. 이곳에서 결국 마법을 사용하고 이 과정에서 멀티버스의 이상이 생기게 되는데요. 예고편에서는 여기서 다른 멀티 유니버스로 가서 과거의 적들과 조우하는 장면을 그리고 있습니다. Hello, Peter. 여기서 아까 제품 박스에서 봤던 녹색의 벌레 괴물과 전투를 하는 장면으로 돌아갑시다. 여기서부터는 제 상상입니다만 닥터 스트레인지가 생텀의 지하에서 마법을 사용했고 그 결과 다른 멀티버스의 생텀 지하 작업작으로 이동을 합니다. 그곳에는 현실과는 다른 녹색의 벌레 괴물이 서식하고 있었고 이들은 전투를 벌이게 되는데 이 제품은 그 장면을 표현해 준 거죠. 그리고 이것은 과거의 적, 즉 일렉트로 그리고 그린고블린, 닥터 오토버스가 평행 세계의 멀티버스에 존재를 하고 이들과 만나서 전투를 벌일 것을 예고하는 것이 아닐까 합니다. 물론 제 상상이에요. 마지막으로 76195 스파이더맨 드론 대결은 대상 연령은 7세 이상이고 부품 수는 198피스이며 가격은 29,900원입니다. 스파이더맨과 벌처의 미니 피규어 두 개가 들어있는데 벌처는 스파이더맨 홈커밍에 출연을 했던 빌런입니다. 박스를 보면 검은색 슈트를 입은 스파이더맨이 드론을 이용해서 벌처와 전투를 벌이고 있습니다. 박스 뒷면에는 이 드론에 스파이더맨이 탑승을 할수 있고 슈팅 기믹이 있음을 알려줍니다. 한 가지 특이한 점은 스파이더맨이 검은색 슈트를 입고 있다는 건데 사실 이번 스파이더맨 노웨이 홈 예고편에 검은색 슈트를 입고 있는 스파이더맨이 보입니다. 너무 빨리 지나가서 잘 봐야 돼요. 그리고 여기 미니 피규어처럼 검은색에 금색 무늬를 하고 있습니다. 여기서는 드론도 블랙 골드 조합이고요. 검은줄도 특이하게 황금색입니다. 지금부터 드리는 이야기는 아까 앞에서 언급했던 내용이고 저의 상상임을 다시 한번 말씀드립니다. 76184 스파이더맨 대 미스테리오 공격 박스에는 동그란 원 안에 스파이더맨 파프로멈 설정이 반영되어 있다고 써있고 76195 스파이더맨 드론 대결은 스파이더맨 홈커밍의 설정이 반영되어 있다고 써있긴 하지만 예고편에는 닥터 스트레인지가 우리가 시공간의 균형을 건드려서 멀티버스의 이상이 발생한 것처럼 말을 하고 있는 것으로 보아 이 영향으로 홈커밍과 파프로멈의 세계에 방문을 하게 되는 건 아닌가 하는 생각이 듭니다. 따라서 홈커밍과 파프로멈의 설정을 반영한 이두 개의 레고 세트는 사실 노웨이 홈하고 관련이 없는 것이 아니라 실제로 관련이 있을 수 있다는 것이죠. 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다. 여러분들은 스파이더맨 노웨이 홈을 어떻게 보셨나요? 레고로 스파이더맨 노웨이 홈 시리즈가 추가로 발매가 될지는 아직 알수 없지만 영화는 아마도 흥행을 할 것이고 지난번에 발매된 레고 마블 인피니티 사과 시리즈처럼 재발매가 되고 그렇다면 여기에는 닥터 옥토퍼스, 그린고블린, 일렉트로와 같은 과거의 빌런들이 제출을 하는 것이 거의 확실하기 때문에 새로운 세트와 미니 피규어를 손에 넣을 수 있는 기회가 될 것입니다. 정말 기대되지 않나요? 기다려라 시니시터6 저는 다음에 다른 레고를 들고 다시 찾아오겠습니다. 그럼 여러분 안녕